Sounds nice. Sonri. Kandipa, Kandipa, we got a photo at the top of it. Okay. வருகை தந்துள்ள பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் என்னுடைய இயக்குனர் கே சிவகுமார் சார் வந்து கூட நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டைரக்டர் கல்யாண் சார் அண்ட் இங்கே ரொம்ப நேரமாக நின்றுட்டு இருக்க நம்ம ப்ரொடியூசர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் கூட நின்றுட்டு இருக்க தனஞ்சயன் சார் அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் வணக்கம் அப்புறம் கே சி ரவிக்குமார் சார் சொன்னாங்க தொடர்ந்து சந்தானம் வந்து காமெடி ஹீரோவாக தான் ட்ரை பண்ணி போயிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கு என்னுடைய ரசிகர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் வரும் பயம் வரும்போது நமக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா நம்ம என்ன பண்றோம் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கோமா நம்மளை தாங்கி பிடிப்பாங்களா விட்டுருவாங்களான்னு ஒரு பயம் வரும்பொழுதெல்லாம் என் கூட இருந்து எனக்காக கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் அதை தலைமை தாங்கிட்டு இருக்க எம் எம்கே எஸ் குமரவேல் அவர்களுக்கும் நன்றி லவ் யூப்பா எயிட் இஸ் பில்ட் அப் இந்த படத்துடைய டைட்டில் ஆக்சுவலா நானு இவரு நம்ம ஸ்டுடியோ கிரீன் நானுவல்ஸ் தான் டைட்டில் வச்சிருப்பாங்கிறது அப்படின்னு நினைச்சேன் நானு ஏன்னா எயிட் இஸ் பில்ட் அப்ன்ற டைட்டில் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு ஏன்னா இப்பெல்லாம் நீங்க படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப வர நிறைய படங்கள்ல எயிட் இஸ் பாட்டை போட்டு ஹீரோ பில்ட் அப் பண்றாங்க நம்ம எயிட்டிஸ்ல படம் எடுத்து அதுக்கு ஏன் பில்ட் அப் டைட்டில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்ற யோசிச்சிருப்பாரு ஏன்னா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஆள் தான் அவரு ஸோ நேனவேல் ராசாரை பத்தி நான் சொல்லணும்னா நான் ஒரு அண்ணான்னு கூப்பிடுவோம் அவர் என்ன அண்ணான்னு கூப்பிடுவாரு நாங்கள் அந்த ஒரு கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் மாதிரி பேசிப்போம் அண்ணா அப்புறங்கண்ணா அப்படின்னா அவர் அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னு அவர் அவர் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய லைஃப் சினிமாவில் ஆரம்பித்ததும் அவருடைய லைஃப் சினிமாவில் ஆரம்பித்ததும் ஒரே டைம் பீரியட் தான் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் ஜில்லின்னு ஒரு காதலில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோம் அப்போது நாங்கள் நிறைய பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா நான் டே பேஸில் சம்பளம் வாங்க ஆரம்பித்தேன் நாள் கணக்கில் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் நாள் கணக்கிலே கொஞ்சம் அதிக சம்பளம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ அவர் என்னை கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டுட்டு அண்ணா அப்புறங்கண்ணா அப்படின்னாரு சொல்லுங்கண்ணா என்னங்கண்ணா அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் படம் பண்ணலான்னு இருக்கோண்ணா இந்த மாதிரிண்ணா அப்படின்னாரு சரிங்கண்ணா அப்படின்னா டே பேஸ்லாம் விட்டுருக்கேன் இது இடம் வாங்கியிருக்கீங்களாண்ணா சொல்லி கேட்டார் இடம் இன்னும் எதுவும் வாங்கலண்ணா எங்கண்ணா அப்படி தானே போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அண்ணா மோல இடம் வாங்கியதுன்னா ஒன்று போடுங்கண்ணா அப்படின்னாரு எங்கண்ணா காசு மொத்தமாக வருதுண்ணா ஒன்று பண்ணுங்கண்ணா அப்படின்னா இப்போ நம்ம படம் பண்ணுறோன்னா மூணு படம் மூணு படத்துக்கு டேட் பேஸஸ் வேணாம் படத்துக்கு மூணு படத்துக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட்டு இந்த அங்கே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் போய் இடம் வாங்குங்க அப்படின்னாரு உடனே நான் பார்த்துட்டு எவ்வளோண்ணா தருவீங்க என்ன இவ்வளோ தரங்கண்ணா அப்படின்னாரு அப்படின் யோசிச்சு ஆமாம் இடம் வாங்கிடலாம நம்ம விட்டு விட்டா தானே போகுது அப்படின்ட்டு இருங்க நான் ஒரு நாள் டைம் கொடுங்கண்ணா சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி நான் வந்து அவரை பார்த்தேன் ஆனால் இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற அமௌண்ட் வச்சு நான் இந்த இடம் வாங்குவோம்னா ஆனால் நான் டே பேஸில் காசு வாங்கணும் இந்த மாதிரி மூணு இடம் வாங்கணும்ண்ணா அப்படின்னா உடனே சிரிச்சார் அது கரெக்டு தாங்கண்ணா ஆனால் அதுக்கு ஒரு இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் டே பேஸில் மூணு இடம் வாங்கினாலும் பிச்சு 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 தான் வாங்கணும் அதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்து வச்சு வாங்கவே முடியாதுண்ணா என்னாரு அப்போ அவர் சொன்ன டீலிங்கும் என்னோடய டீலிங்கும் ஒத்து போச்சு அப்போ நான் மூணு படத்துக்கு அலெக்ஸ் பாண்டியன் அண்ட் ஆலி நாராஜா இன்னொரு படம் சிங்கம் டூ நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அமௌண்ட் ஒரு அட்வான்ஸாக கொடுத்தாரு அப்போ தான் நான் முதல் முதல்ல ஒரு இடமே வாங்கினேன் ஸோ என்னென்னா ஆஸ் ஏ ப்ரொடியூசராக தானும் எப்படி பயனடைய முடியும் அதே டைமில் நம்மளை நம்பி வரவங்களையும் எப்படி சரியான ரூட் கைட் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ப்ரொடியூசர் ஒரு ரொம்ப ஞானமுள்ள ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஞானவேல் ராஜா சார் அவர்கள் ஸோ அதனால தான் அவர் இன்னைக்கு இப்போ சக்திவேல் சார் சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து ஸ்டுடியோ கிரீன் வந்து மிகப்பெரிய படங்கள் பண்ண போகிறாங்க இன்னும் பெரிய ரேஞ்சில் பண்ண போகிறாங்கன்னு இந்த நியூஸ் எனக்கு எப்போவோ தெரியும் ஏன்னா இவரெல்லாம் வந்துட்டு சாதாரண ஆள் கிடையாது ஒன்று பிளான் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணார்னா அது ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவும் சூப்பராகவும் தான் பண்ணுவார் நாங்கள் நடுவில் எனக்கு சில படங்கள்லாம் வந்து சரியாக போகாதும் போது வீட்டுக்கே வந்திருக்காரு காலைல வீட்டுக்கே வந்துடுவார் ஸ்டேட்டாக வந்துட்டு என்னங்க நான் என்ன ஆச்சு என்ன பெரிய போயிட்டோம்னு இல்லை நான் கொஞ்சம் இவ்வளோ பிரச்சனைங்க இருக்குது இந்த மாதிரி சரியாக போகலன்னும் போது எனக்கு ஒரு ஐடியா கூட சொன்னார் ஆனால் அது மாதிரி ஹீரோவாக மூணு படம் நம்ம ஒரு விஷயம் பேசி ஒரு இது
என் வீட்டுக்கு வந்து முதல்ல என் கூட இருந்து பேசுகிற ஒரு முதல் ப்ரொடியூசர் வந்து என்னுடைய பிரதர் ஞானவல் ரஜா சார் தான் அவர் ஸோ எங்களுக்குள்ள அப்படி ஒரு நட்பு அவருடைய ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு படம் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப கௌரவமாக இருக்குது ஏன்னா ஹீரோங்களுக்கு முதல் கௌரவமே அந்த பேனர் தான் அந்த என்ன பேனர் வருது அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டூடியோ க்ரீன்ற பேனர் வந்து ஒரு கௌரவமான விஷயம் ஸோ அதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இதுனா அப்புறம் அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்க தண்டன் தனஞ்சயன் சார் ஸோ அவரும் எனக்கு ரொம்ப காலத்தில் இருந்து தெரியும் கண்ணன் படம் ஆர் கண்ணன் படம் நம்ம பண்ணுவோம் அதாவது கண்டேன் காதலை அதுதான் வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வில்லேஜ் கெட்டப்பில் மீசெல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு பண்ண ஒரு கேரக்டர் அது தனஞ்சயன் சார் தான் டிசைன் பண்ணாங்க இல்லை அவர் சிட்டி பேஸ்லேயே பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கொஞ்சம் வில்லேஜாக மீசையெல்லாம் ஒட்டி பண்ணலாம் அதில் மீசையை ஒட்டி கூட என்னால் பேச முடியாமல் ஒன்று பேசியிருப்பேன் ஆனால் நல்லா ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் அப்படின்னா அதை டிசைன் பண்ணுறதை விட அந்த கேரக்டரைசேஷன் அந்த ஸ்கிரிப்டு அதில் இன்வால்வ் ஆகி ஒர்க் பண்ணுற ஒரு டைரக்ஷன் அறிவும் கொண்டவர் தான் தனஞ்சயன் சார் ஸோ அவர் ஒரு பக்க பலமாக இருக்காருன்னும் போது கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டுடியோ கிரீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் மிகப்பெரிய ஆல்ரெடி பெரிய நிறுவனம் தான் இனி ஒரு ரூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக வந்து நிற்கும்ன்றதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஆகினையுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் கல்யாண் அவர் என்னென்னா வந்து என்ட்ட டேட் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் நான் சொன்னேன் இல்லை சார் நான் அடுத்த படம் பண்ணுறேன் அடுத்த படம் பண்ணுறேன்ட்டு டேட் இல்லை சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது ஒரு ஒரு கேப் கிடச்சிது எனக்கு சார் நானே ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் தான் சார் கேப் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ வாங்க சார் டாக்கிய முடிச்சிடலான்னாரு டாக்கிய முடிச்சிருவீங்களா என்ன சார் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு இல்லை சார் அதில் நம்ம மேக்ஸிமம் டாக்கி என்னவோ அதை முடிச்சிக்கலாம் மற்றதில் நம்ம அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஷார்ட் பீரியடில் அதாவது ஒரு இருபது நாள் ஒரு ஷெடியூல் போட்டு மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு படத்தை பற்றி ஆனால் இங்கே என்னென்னா இருபது நாளில் எப்படா படத்தை முடித்தாங்கன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கல்யாணம் கிட்ட ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டு அது ஷூட்டிங் ஹவுஸா இல்லை பிக் பாஸ் ஹவுஸானே தெரியாது சுற்றி கேமரா இருக்கும் எங்கே திரும்பினாலும் ஒரு கேமரா இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ கேமரா வச்சுருப்பார் இப்போ ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்த கேமராவே கம்மி நீங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தால் தெரியும் இதை விட அதிகமான கேமரா வச்சுருக்காரு இங்கே என்ன கேமரா எதனா வச்சு எடுக்கிறீங்களா சார் அவர் எப்படின்னா இந்த அனகொண்டா முட்டையில் கூட நம்ம ஆம்லேட் போட்டலாம் ஆனால் அவர் அவிச்ச முட்டையில் ஆம்லேட் போடுவார் அதாவது சாப்பிட்டு இருக்கும்போது வந்து க்ளோஸ் அப் ஷார்ட் ஐஃபோனில் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் சார் செஞ்ச சிங்க ஒரு சின்ன இதுவாக ஆகிடுச்சு அப்படி ஒரு பரபரப்பாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவர் அவர் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த இப்போ இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாமே இன்னும் இருக்காங்க இந்த தீபாவளிக்கெல்லாம் ஸ்வீட் பாக்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் எல்லா ஸ்வீட்டும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆனந்தராஜ் சாரில் ஆரம்பித்து மொட்டராஜேந்திரன் முனிஷ்காந்த் கிங்ஸ்லி தங்கதுரை அஸ்வின் சாம்நாந்த் சார் மனோபாலா மயில்சாமி இப்படி போயிட்டே இருக்கும் கும்பல் வச்சு ஷூட் பண்ணுவாங்க இப்போல்லாம் இவர் வெறும் கும்பல் 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 வச்சே ஷூட் பண்ணுறதா கல்யாணம் இது அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒம்பதரை மணிக்கு நைட்டு ஒயின் ஷாப் வாசலில் நிற்பாங்க ஜெய் 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 ஜெய்னு கூட்டம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ கும்பல் இவ்வளோ கேமரா இந்த செட்டப் வச்சு எப்படி எடுக்கிறாரு அவர் எப்படி பண்ணுறாருன்றது எனக்கே ஆச்சரியமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக அவ்வளோ கிளியராக கிளாரிட்டியாக எடுத்துட்டாரு அதுக்கு மெயினாக கேமராமேனுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் ஜாக்கப் அவருக்கு ஏன்னா அவர் இந்த எந்திரன் படத்தில் ரஜினி சார் ஒரு கன் எடுத்து அப்படி வச்சார்னா சரசரசரன்னு சுற்றி வந்து கன் சுட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி டட்ட டட்ட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஜாக்கப் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் கேமரா எங்கே போனாலும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு கேமரா நான் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு கிளம்பி கிளம்புற பிரதர்னு சொல்லுவோம் இருங்க சார் ரிக்கு கட்டுற காரணம் சார் நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் சார் அப்படின்னு ஏன்னா எந்த ஆர்டிஸ்ட்டுமே தனியாக விடுறதுல ஒரு கேமரா கட்டி விட்டுறது நீங்கள் எங்கே போகிறீங்களோ போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு அவருக்கு எடுத்து வச்சுருந்தார் கல்யாண் ஸோ இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க்கு அந்த படம் எடுத்து முடிக்கிறது ஸோ அந்த படம் எடுக்கும்போது இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு டே பேசஸ்ஸு சம்பளம் அது இது இதெல்லாம் இருக்கும்போது அது கரெக்டாக பேக்கப் பண்ணி ஸ்டுடியோ க்ரீன் அது கரெக்டாக கொடுத்ததுனால அந்த டேட்டுக்குள்ளே அது சொன்ன மாதிரி அந்த படத்தை முடிக்க முடிஞ்சது ஆனால் குவாலிட்டி மிஸ் ஆகாமல் நான் படம் பார்த்தேன் இப்போ நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெய்லர் இதெல்லாமே ஸோ இவ்வளவு நாட்டுக்குள்ளே எடுத்தாலுமே அந்த குவாலிட்டி மிஸ் ஆகாமல் அதுக்கு என்ன செலவு
நம்ம கே சிவகுமார் சார் வந்து ஒரு யம தர்மராஜாவ பண்ணியிருக்காரு அவர் கூட வந்து ஆர் சுந்தராஜன் சார் அண்ட் முனிஷ்காந்த் அண்ட் கிங்ஸ்லி இவங்கெல்லாம் ஒரு நாலு பேர் ஒரு குரூப் அதில் அவர் கே சிவகுமார் சார் அவருடைய ஒரு கிண்டலான ஒரு டைலாக் இருக்கும் ஸோ அது மிஸ் ஆகாமல் அங்கங்கே அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர் சுந்தராஜன் சார் வந்து படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டெட் பாடி மாதிரி நடிச்சிருக்காரு அவர் படம் ஃபுல்லாகவே ஒரு செத்ததுக்கப்புறம் காமெடி பண்ணுறது தான் அவருடைய கேரக்டராக இருக்கும் தங்கத்தோட இருக்கான்ல அவன் சும்மாவே இருக்க மாட்டான் எல்லாருக்கிட்டையும் போய்ட்டு நீங்கள் இதை சொல்லுங்க ஏன்னா நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவர் செத்து டெட் பாடியாக நடிச்சிட்ருக்காரு அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கான் சார் இது நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிறேன்ட்டு அவர் எழுந்து கல்யாணம்ட்டே யோ நான் செத்து காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேணா என்கிட்ட காமெடி சொல்லி சாவடிக்கிறான் இவனை கூட்டணு போங்கயா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த அளவுக்கு அங்கே படத்தில் வந்து காமெடி ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தான் தங்கத்துறை ஸோ ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா மொட்டராஜேந்திரன் சார் மனோபாலா சார் அண்ட் மன்சூர் அலிகான் சார் இவங்க மூணு பேர் ஒரு ட்ராக்கு அதே மாதிரி ஆனந்தராஜ் சார் நரேன் சார் இவங்களோட ஒரு ட்ராக்கு இதில் நிறைய காமெடியன்ஸ் இருந்தாலும் இவங்க எல்லாரையும் வச்சு காமெடி ஒர்க் ஆகிருக்கான்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வரும் அதை கல்யாணம் அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு அது வந்து கை வந்த கலை இது வரைக்கும் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு அழகாக பண்ணதுனால அந்தந்த ட்ராக் அழகாக ஒர்க் ஆகிருக்கு அதில் எஸ்பெஷலி ஆனந்தராஜ் சாருடைய பா ட்ராக்கு அதான் நானே சொல்லுவேன் பாஷா படத்தில் ரஜினி சாரை கம்பத்தில் கட்டி வச்சு அடித்தவர காட்டன் போடவை கட்ட வச்சு இடுப்பை காமிச்சு வச்சு ஒரே கலாட்டாக பண்ணி வச்சுருக்காரு அதில் கூட ஒரு டைலாக் நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் என்னோடய அப்பா கேட்ட நிறைய சார் சொல்லுவார் சித்தி அழுவுறத பாருப்பான்னு சித்தியே பார்க்க முடியல எங்கன்னா சித்தி அழுவுறத பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பஞ்சஸ் அதெல்லாமே இருக்குது நரேன் சார் வந்து ஆடு கிளம்புலேருந்து எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கட்டை எடுத்து ஹீரோ அடிக்கிறது பாட்டில் எடுத்து குத்துறது இதெல்லாம் போய் இப்போ பாட்டில் ஆனந்தராஜ் சாரை பார்த்தோன்னே போட்டு உடச்சிட்டு இடிப்பு போய் பிடிக்கிறது அவரே சொல்லுவார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஏன்பா இவர் கூட நடிச்சு நடிச்சு வீட்டில் போயிட்டு வீட்டில் மனைவியை பார்த்தா கூட ஒரு மாதிரி இதுப்பா என்ன பாயுது என் கேரக்டர் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவார் ஸோ ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எடுத்து எடுக்கும்போதே தெரியும் இதெல்லாம் காமெடி ஒர்க் ஆகும் நல்லா வரும் ஜாலியாக வரும் அப்படின்றது அந்த மாதிரி எடுத்த எல்லா போர்ஷன்ஸ் எல்லா காமெடியுமே நல்லாவே ஒர்க் ஆகிருக்கு அதில் நிறைய விஷயங்கள்ல நல்லா நாங்கள் சிரித்து காமெடி பண்ணுற மாதிரியே வந்திருக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த கின்ஸ்லி இந்த அமாவாசை பூசணிக்காயெல்லாம் சுற்றும் போது நாலு நாள் போடுவாங்க அந்த மாதிரி காமெடி படம்னாலும் இந்த கின்ஸ்லி நாலு நாள் கூப்பிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணி ஒரு விஷயம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவன் டேட் இல்லைன்னு ஸோ கின்ஸ்லியோட இது இருக்குது அப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் சுவாமிநாதன் சார் மேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பாடல் ஆசிரியர்கள் அண்ட் நம்மளுடைய இவர் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சக்திவேல் சார் அண்ட் டான்ஸ் மாஸ்டர் நம்மளுடைய இவர் தினேஷ் மாஸ்டர் அண்ட் தென் ராக் டான்ஸ் மாஸ்டர் ராக் ராக் சங்கர் அவர் அப்புறம் நம்மளுடைய ஃபைட் மாஸ்டர் ரவி அண்ட் ஹரி தினேஷ் அண்ட் தென் எடிட்டர் அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் மோகன் அப்படி ஒரு ஃபுல் டீம் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே அவங்கவுங்க போஸ்டர்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சந்தானம் படம் சொன்னாலே ஹீரோயின் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஓ நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் மாதிரி செட்டே ஆகலைப்பா கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்ற ஒரு பரபரப்பான நியூஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் சந்தான படத்தில் கதைக்காலம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் ஹீரோயின் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைப்பாங்கப்பா அப்படின்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஹீரோயின் கிடைச்சிருக்காங்க ராதிகா தமிழ் பேச தெரிஞ்சதுனால ரொம்ப அழகான ஒரு கதாபாத்திரத்தை ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கல்யாண் வந்து என்கிட்ட இந்த படத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இது காமெடி ஃபிலிம் மட்டும் இல்லை இதில் ஒரு லவ் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது வந்து அந்த படத்துக்குள்ளேயும் கொண்டு வந்திருக்காரு நீங்கள் இந்த படம் எயிட்டிஸ் பில்டப் அப்படின்ற படத்தை நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது இப்போ இதிலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாங்கெல்லாம் நான் கட்டி பிடிச்சிருப்பேன் டக்குன்னு பார்த்தா வேறு ஒருத்தவங்களை கட்டி பிடிச்சிருப்பேன் இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அது என்னென்னா எயிட்டிஸில் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ எயிட்டிஸ் காலகட்டங்கள் எடுத்த படம் மட்டும் இல்லாமல் எயிட்டிஸில் ஒரு சாங்னா ஒரே மூமெண்ட்டை ரிப்பீட் ஆடுவாங்க அப்புறம் ஃபைட்டுனா இப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் இப்போ இருக்க ஒரு காலகட்டத்தோடு கம்பேர் பண்ணாமல் எயிட்டிஸ் படத்தை இப்போ எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத மறந்துட்டு எயிட்டிஸ் படத்தை எயிட்டிஸ்லேயே போய் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது இந்த கதை இதுக்குள்ளே இருக்
ஸோ அதை விட்டுட்டு நான் ரொம்ப லாஜிக் பார்க்குறேன் இது இந்த இடத்துல இது எப்படி வரும் இது ஸ்க்ரீன் பிளே என்ன அது என்ன இதுன்னு அப்படியெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்குறதே வேஸ்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரு எயிட்டிஸ் காலகட்டத்தில் நடக்கிற ஒரு ஒரு காமெடியான ஒரு ஃபிலிமு அதுக்குள்ளே நம்ம போய் ட்ராவல் பண்ணி பார்த்துட்டு வர போகிறோம் அப்படின்ற சாணருக்குள்ளே வந்து நீங்கள் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியோட குழந்தைங்களோட எல்லாரோடையும் உட்காந்து நல்லா சிரித்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் ஸோ இதே நவம்பர் இருபத்தி நாலு ரிலீஸ் ஆகுது தேட்டரில் போய் பாருங்கள் பார்த்து உங்களுடைய இந்த படத்துக்கான வெற்றிக்கான சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி உங்களை சந்தித்ததில் இங்கே வருகை தந்திருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு ஆல் தேங்க்யூ